Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda Satu prosesor yang menggegarkan dunia pada minggu lepas Sebab dia punya harga tu ciput je tapi dia punya performance Ada yang kata kalah Core i9 10 Gen yang baru kot So prosesor tu ialah Ryzen 3 3100 Dalam video kali ini saya akan kongsikan basic specification untuk prosesor ni Kemudian saya kongsikan juga dengan anda dia punya thermal performance Performance sebelum OC dan juga performance selepas OC This will be very quick review you so saya harap anda dapat tonton video ini sampai habis anda bersama saya Abi Ceroh dalam channel YouTube Mona Liza kalau anda belum tekan butang subscribe pastikan anda tekan butang subscribe sekarang jom First of all, spec untuk prosesor ni, dia punya base clock tu 3.6GHz dengan max boost 3.9GHz. Prosesor ni kan, dia ada 4 core dengan 8 track. Saya suka bagi analogi macam dia ada 4 otak dengan 8 tangan lah. Sebelum anda beli prosesor ni, anda kena tahu yang prosesor ni dia bukan APU. Dia tak ada graphic card dekat dalam. So, bila anda beli prosesor ni, nak tak nak anda kena beli graphic card asing. Even dekat kotak dia pun, dia ada tulis kepada kita discrete graphic card uh, required. Untuk Tes kali ni saya guna motherboard Gigabyte Aorus B450 Elite RAM Edata XPG D41 SSD AGI 1TB Kemudian grafik card Zotac GTX 1650 Super iGo GT500 Power Supply Dan juga casing iGo Dark Flash Gale Untuk performance kan First kali saya nak sentuh bab gaming lah Saya test dengan beberapa game Dengan highest ataupun ultra setting Ini result yang saya dapat Untuk dia punya average FPS Of course ada game yang GPU intensive juga Dalam saya punya list ni tapi saya letak supaya anda dapat gambaran kasar untuk performance processor ni. Then kalau anda tengok dekat YouTube channel saya, sebelum ni saya ada buat review gaming PC yang harga dia RM1899 yang mana dia guna processor Ryzen 3 2300X dan juga GTX 1650 Super So ini dia result comparison antara sistem Ryzen 3 2300X dan juga sistem Ryzen 3 3100 Of course, dia punya sistem tu ada sedikit perbezaan tapi dia punya grafik card tu masih lagi sama so mungkin anda boleh tengok lah dia punya perbezaan secara kasar ok sekarang kita masuk part yang bukan kepakaran saya iaitu overclocking saya tahu teori overclock tu macam mana dan saya akui yang saya masih lagi belajar untuk dapatkan performance ataupun result yang bagus bila mana kita overclock processor tu saya ada PM lah beberapa orang kawan-kawan yang saya kira sangat bagus dalam overclocking ni untuk dapatkan petunjuk ataupun nasihat dari mereka dan lepas godek-godek dengan Ryzen Master semalam 2 jam juga ambil masa saya rasa saya dah berjaya untuk overclock cara saya overclock dan juga cara saya test simple saja saya just guna software Ryzen Master tu sendiri lepas saya main dengan dia punya voltage lepas saya main dengan dia punya clock speed saya apply saya run benchmark lepas tu saya run juga Cinebench untuk dapatkan point Cinebench tu kalau point dia ada peningkatan saya pun run benchmark untuk GTA 5 First attempt saya boleh dikatakan gagal sebab walaupun tak blue screen ataupun PC tak mati even speed dekat task manager pun tunjuk ada kenaikan kalau compare sebelum ni tapi bila saya run benchmark dekat sini bench dengan GTA 5 result dia jatuh merudum saya pun tak pasti kenapa lah anda boleh tengok belah kanan tu yang tak OC yang memang default dia skor sini bench dapat dalam 903 CB tapi yang belah kanan tu walaupun speed processor tu ada peningkatan 4.1 GHz macam tu skor sini bench dapat just 8 67 CB sajalah Then saya try Up sikit 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 Dari segi clock speed Dan juga dia punya voltage Alhamdulillah Nampak makin bagus Dan result last kali Saya dapat sebelum Saya give up uh, Beberapa kali Blue screen tu Saya dapat 4.47 GHz Dan sini bench score 1106 CB Lepas saya rasa Ok dengan speed Dan juga score sini bench tadi Saya run benchmark GTA 5 Dan average FPS Yang saya dapat tu Memang ada improvement padu bayangkan daripada 126 fps average fps naik sampai 141 fps temperature dia kekal pada julat yang sama bawah 50 darjah lah oh, ok sebut tentang temperature berbekalkan AMD stock cooler yang dia bagi free bila kita beli prosesor ni suhu ideal ialah 44 darjah suhu ketika saya main game ada yang tinggi macam uh, saya main overwatch dia cecah 75 darjah macam tu tapi kalau macam main dota 2 main fortnite dia punya suhu tu maintain bawah 70 darjah lah even untuk Battlefield 5 dan suhu max bila saya load 
100% guna Aidas ST4 ialah 65 darjah sahaja. By right, this is a very good processor dengan very attractive price tag. Kalau kita cari dekat online, harga dia sekitar RM440 Malaysia hingga RM480 Malaysia macam tu. Tapi sebelum anda beli, saya nak ingatkan anda satu perkara yang... Sekali lagi, this is a very good performance processor. Bayangkan saya yang noob gila ni pun boleh OC processor ni hingga boleh naik sampai 4.3 GHz. Dia punya FPS performance boleh naik sampai 20 FPS. Saya tak tahulah kalau anda guna processor ni, anda OC mungkin anda boleh dapat speed 6 GHz ataupun FPS naik sampai 60 FPS ke. Saya tak tahu. Tapi anda kena tahu satu perkara ialah AMD dia bukan saja lancarkan Ryzen 3 3100 ni, tapi mereka juga lancarkan Ryzen 3 3300X yang mana uh, dia punya harga tu sekitar RM539 macam tu lah ok untuk Ryzen 3 3100 dia punya max boost ialah 3.9 GHz tapi untuk Ryzen 3 3300X dia punya base clock base clock dia saja pun dah 3.8 GHz manakala untuk Ryzen 3 3100 ni untuk dapatkan 4.3 GHz kita kena overclock dia mungkin kita kena tukar kita punya stock cooler kita tukar kepada liquid cooler dan sebagainya tapi untuk Ryzen 3 3300X tu dia punya max boost pun dah 4.3 GHz so dia macam ni oh. Uh, analogi yang mudah lah Macam Ryzen 3, 3 1, 0, 0 ni Kita nak makan nasi goreng Kita kena buat secara manual Kita kena ambil kuali Panaskan kuali Panaskan minyak Lepas tu kena tumis Letak nasi Letak telur Letak bawang Dan mungkin lepas setengah jam Baru kita dapat makan lah Nasi goreng tu Tapi untuk Ryzen 3 3, 3 0, 0, 0, X tu Dia macam kita pergi dekat kedai mamak Kita duduk Lepas tu kita panggil Nen nasi goreng uh, Telur goyang satu So tak sampai 5 minit Nasi goreng telur goyang Sampai dekat kita So this something like that lah. So kalau anda tak nak pening kepala, anda tak nak ambil masa untuk overclock dan sebagainya, mungkin anda boleh pergi kepada Ryzen 3 3 3300 X. Dia punya harga pun tak beza ketara sangatlah. Lebih kurang dalam 60 70 ringgit saja. Tapi kalau anda rasa nak cuba benda baru, anda nak harga yang murah, lepas tu anda nak up sendiri dia punya performance, so anda boleh beli Ryzen 3 3100. Yang penting, kedua-dua prosesor ni anda boleh beli dengan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Saya harap anda clear tentang prosesor baru dari AMD ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Liza dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Bereboh. Jumpa lagi. Thank you.